హాయ్ డియర్ లెర్నర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జేబిస్ బయాలజీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మెండల్ సూత్రాలు గురించి చర్చించడం జరిగింది ఈ వీడియోలో మనము మెండల్ ఎగ్జమ్షన్స్ ఎగ్జా కొన్ని ఎగ్జమ్షన్స్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అవి చర్చిద్దాం అందులో మొదటిది అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వం ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ అంటే రెండు సమయుగ్మజ జనకుల మధ్య సమ్ ఐ మీన్ క్రాస్ చేయగా ఏర్పడిన ఎఫ్ వన్ సంకరం లేదా ఎఫ్ వన్ హైబ్రిడ్ మొక్క దృశ్యరూపం రెండు సమయుగ్మజ జనకులకు మధ్యస్థంగా ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం బహిర్గతం కాదు అంటాం ఈ నియమంలో అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వంలో విషమ యుగ్మజం యొక్క రెండు యుగ్మ వికల్పకాలు ఈ విషమ యుగ్మజం యొక్క రెండు యుగ్మ వికల్పకాలు దృశ్యరూపాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి దీనిని అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వము అంటున్నాం దీనికి ఉదాహరణగా చూసినట్లయితే మిరాబిలస్ జలపా ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ప్లాంట్ అంటాం దాంట్లో పుష్పాల రంగుని అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వంకు ఉదాహరణగా చెప్పచ్చు ఈ మిరాబిలస్ జలపానే మనము అంబ్రెల్లా వర్ట్ అని కూడా అంటుంటారు సాధారణంగా ఇది మిరాబిలస్ జలపా మొక్క ఈ మిరాబిలస్ జలపా మొక్క మనం సాధారణంగా అందరూ గమన చూసే ఉంటారు ఎందుకంటే ఇది కామన్ ప్లేసెస్లో ఏదైతే ఓపెన్ ఏరియాలో అన్డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాస్లో అట్లా అది గ్రో అవుతూ ఉంటుంది ఇందులో మూడు రకాల పుష్పాలు అంటే మీన్ మూడు రంగులు కలిగిన పుష్పాలు ఉంటున్నాయి కామన్గా అది ఒకటి ఎరుపు రంగు రెండు తెలుపు రంగు మూడు గులాబీ రంగు సో ఈ విధంగా మూడు రకాల మూడు రంగులు కలిగిన పుష్పాలు ఇందులో ఉన్నాయి ఇందులో మనము మొదట ప్యూర్ రెడ్ ఫ్లవర్స్ కలిగిన ఒక ప్లాంట్ని అదేవిధంగా ప్యూర్ వైట్ ఫ్లవర్ వైట్ కలర్ కలిగిన పుష్పాలు కలిగిన మొక్కను మనం క్రాస్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ వన్ తరంలో మొత్తం అన్నీ కూడా గులాబీ రంగు కలిగిన పుష్పాలు ఏర్పడడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ జనక తరంలోని ఏ లక్షణము వ్యక్తం కాలేదు క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్లో క్యాపిటల్ ఆర్ లక్షణం ఎరుపు లక్షణం అయితే స్మాల్ ఆర్ లక్షణం తెలుపు లక్షణం అయితే ఈ రెండు లక్షణాల్లో ఏ లక్షణము వ్యక్తం అవ్వలేదు దీనికి కారణం ఇది ఒకదానితో ఒకటి ఇన్కంప్లీట్గా డామినేట్ చూయించడమే అదే ఏక సంకరణంలో మనం చూసినప్పుడు మెండలిజంలో ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ మనం స్మా క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ మరియు స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ మొక్కల మధ్య సంకరణం చేసినప్పుడు ఏర్పడిన హైబ్రిడ్ల ఎఫ్ వన్ తరంలో పొడవు మొక్కలు ఏర్పడడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ కొత్త దృశ్యరూపం అనేది ఏర్పడడం జరిగింది గులాబీ రంగు అనేది సో కనుక ఇక్కడ అది దాని మీద బహిర్గతను చూపకుండా ఇన్కంప్లీట్గా డామినెన్స్ని చూపడం జరిగింది ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ తరంలో ఏర్పడిన మొక్కను మనము సెల్ఫ్ క్రాస్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ టూ తరంలో ఎరుపు రంగు పుష్పాలు మరియు రెండు గులాబీ రంగు పుష్పాలు ఒక తెలుపు రంగు పుష్పాలు కలిగిన మొక్కలు ఏర్పడడం జరిగింది ఇక్కడ జనీరూప నిష్పత్తి చూసినట్లయితే క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఒకటి మరియు రెండు హెట్రోజైగస్సు మరియు హోమోజై హోమోజైగస్ రెసెసి ఒకటి అంటే వన్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ అనే జనీరూప నిష్పత్తి మరియు దృశ్యరూప నిష్పత్తి కూడా చూసినట్లయితే ఒక ఎరుపు పుష్పాలు కలిగిన మొక్క రెండు గులాబీ రంగు పుష్పాలు కలిగిన మొక్కలు అదేవిధంగా ఒక తెలుపు రంగు పుష్పాలు కలిగిన మొక్క ఈ విధంగా జనీరూప నిష్పత్తి మరియు దృశ్యరూప నిష్పత్తి ఎఫ్ టూ తరంలో ఈక్వల్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఉదాహరణ టూ చూసినట్లయితే ప్లూమేజ్ కలర్ ఇన్ అండలూషియన్ ఫౌల్స్ అండలూషియన్ కోలలో ఈ కలర్ రంగు ఇక్కడ మనము రెండు బ్లాక్ కలర్లో ఉన్న ఒక ఫౌల్ని చికెన్ని అదేవిధంగా బ్లూ ఐ మీన్ వైట్ చికెన్ని మనం క్రాస్ చేసినట్లయితే క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి స్మాల్ బి మరియు బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఈ చికెన్ మధ్య క్రాస్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ వన్ తరంలో అన్నీ కూడా బ్లూనే ఏర్పడడం జరిగింది అంటే ఈ జనకల లక్షణాలు ఏది కూడా ఇక్కడ వ్యక్తం అవ్వలేదు ఈవెన్ దో అక్కడ మనకి క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి ఉన్నప్పటికీ వాటి లక్షణాలను ఇవేవి వ్యక్తపరచకుండా ఇక్కడ కొత్త లక్షణం అనేది వ్యక్తీకరించబడింది అనమాట దీనికి కారణం అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వం ఈ ఎఫ్ వన్ తరంలో ఏర్పడిన మొక్కను మనం సెల్ఫ్ క్రాస్ చేసినట్లయితే బి క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి ఇంటూ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి దీన్ని సెల్ఫ్ క్రాస్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ టూ తరంలో అగైన్ ఇక్కడ మనకి ఒక నలుపు రంగు నలుపు అంటే ఒక బ్లాక్ చికెన్ రెండు బ్లూ చికెన్స్ వన్ వైట్ చికెన్ ఏర్పడడం జరిగింది 
అంటే ఇక్కడ జనరూప నిష్పత్తి చూసినట్లయితే క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ బి ఒకటి క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి రెండు హెట్రోజైగస్ వన్ హోమోజైగస్ రెసెసివ్ అగైన్ సేమ్ ఇక్కడ జనరూప నిష్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దృశ్యరూప నిష్పత్తి అని చెప్పేసి చెప్పచ్చు ఈ పిక్చర్లో మనం గమనించినట్లయితే ఈ సైడ్లో మనం నలుపు రంగు తెలుపు రంగు గల కోళ్ళ మధ్య మనం సంకరం చేసినప్పుడు ఎఫ్ అంతరంలో నీలం రంగు కలిగిన కోళ్ళు ఏర్పడడం జరిగింది తిరిగి తర్వాత దాన్ని ఎఫ్ టూ తరంలో దాన్ని సెల్ఫ్ క్రాస్ ఎఫ్ వన్ తరంలో ఏర్పడిన ఆ కోళ్ళని సెల్ఫ్ క్రాస్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ టూ తరంలో నలుపు నీలం మరియు తెలుపు రంగు గల కోళ్ళు వాటి యొక్క దృశ్యరూప నిష్పత్తి వన్ ఇస్టు టూ ఇస్టు వన్గా ఉంది అదేవిధంగా జనరూప నిష్పత్తి కూడా వన్ ఇస్టు టూ ఇస్టు వన్గా ఉండడం జరిగింది తర్వాత సహ బహిర్గతత్వం సహ బహిర్గతత్వం కో డామినెన్స్ ఇక్కడ కో డామినెన్స్ అంటే ఏమంటే ఒక విషమ ఇగ్మజం యొక్క రెండు ఇగ్మ వికల్పకాలు దృశ్యరూపంలో ప్రతి ఇగ్మ వికల్పకం స్వతంత్రంగా వ్యక్తీకరించబడి వాటి జన్ని ఉత్పత్తులను ఏర్పరుస్తాయి ఇంతకుముందు మనం అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వంలో చూసినప్పుడు విషమ ఇగ్మజంలో రెండు ఇగ్మ వికల్పకాలు వాటి లక్షణాలని కాకుండా వేరే లక్షణాన్ని వ్యక్తపరిచాయి అంటే మధ్యస్థమైన లక్షణాన్ని ఏర్పరిచాయి కానీ ఇక్కడ సహ పైరిగతత్వంలో వాటి లక్షణాలని అవి స్వతంత్రంగా వ్యక్తీకరించబడతాయి మనం ఉదాహరణలో ఈ తర్వాత ఈ రెండు ఇగ్మ వికల్పకాలు బహిర్గత ఇగ్మ వికల్పకాలుగా వివరిస్తాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వంలో మనం చూసినప్పుడు అక్కడ విషమ ఇగ్మలు ఒకటి క్యాపిటల్ అంటే మీన్ డామినెంట్ అల్లీలు ఉంది ఇంకొకటి రెసెసివ్ అల్లీలు ఉంది కానీ ఇక్కడ కోడామినెన్స్లో రెండు కూడా మనకి డామినెంట్ అల్లీలే ఉంటాయి కనుక అంతర్గత ఇగ్మ వికల్పకం అనేది ఇక్కడ ఉండదు సహ బహిర్గతత్వంలో కూడా అంటే ఇందులో కోడామినెన్స్లో కూడా అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వంలాగే ఎఫ్ టూ తరం యొక్క జనరూప నిష్పత్తి దృశ్యరూప నిష్పత్తికి సమానంగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి కోడామినెన్స్కి మానవంలోని ఏబీ రక్తవర్గాలు ఏబీ రక్తవర్గాన్ని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పచ్చు అందులో రక్తవర్గం ఏ ఇక్కడ హోమోజైగస్ రక్తవర్గం ఏని హోమోజైగస్ రక్తవర్గం బీతో మనం క్రాస్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ వన్ తరంలో అన్నీ కూడా ఏ రక్తవర్గం రాలేదు బీ రక్తవర్గం రాకుండా ఏబీ రక్తవర్గం రావడం జరిగింది ఎఫ్ వన్ తరంలో ఏర్పడిన సంతతి అంతా కూడా తిరిగి ఎఫ్ వన్ తరంలో ఏర్పడిన సంతతిని సెల్ఫ్ క్రాస్ చేసినట్లయితే తిరిగి మనకు వన్ ఇస్టు టూ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఏ ఏ రక్తవర్గము ఏబీ రక్తవర్గము బి రక్తవర్గాలు ఏర్పడడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా బాగా మనం గమనించినట్లయితే దృశ్యరూప నిష్పత్తి అనేది మరి జనరూప నిష్పత్తికి సమానం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే చూడండి మనకి జనరూప నిష్పత్తులు చూసినట్లయితే ఐఏ ఐఏ ఒకటి ఉంది ఐబీ ఐబీ ఒకటి ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ రెండు ఎట్రోజైగస్లు ఐఏ ఐబీ ఎట్రోజైగస్ అనుకున్న దానికంటే ఇక్కడ రెండు డామినెంటే కాబట్టి ఐఏ ఐబీ ఐఏ ఐబీ రెండు ఉన్నాయి వన్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ అనేది ఎఫ్ టూ తరంలో జనరూప నిష్పత్తి అనేది ఏర్పడడం జరిగింది కనుక ఇక్కడ కూడా జనరూప నిష్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దృశ్యరూప నిష్పత్తి ఇక్కడ ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వానికి మరియు కోడామెన్స్కి ఏమి అంటే ఎఫ్ అంతరంలో ఏర్పడే ఈ విషమ ఇగ్మజం అనే దాంట్లో రెండు ఇగ్మ వికల్పకాలు కూడా ఇక్కడ డామినెంట్ ఇగ్మ వికల్పకాలే ఉంటాయి రెండో ఉదాహరణ మానవంలోని ఎంఎన్ రక్తవర్గాలు ఈ ఎంఎన్ రక్తవర్గాలు అనేది ఏబీ రక్తవర్గాల ఏబీఓ రక్తవర్గాల లాగానే ఈ ఎంఎన్ఎస్ యాంటీజెన్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అందులో ఈ ఎంఎన్ రక్తవర్గం అనేది కోడామినెన్స్ని వ్యక్తపరుస్తాయి ఎంఎన్ రక్తవర్గాలు అనేటి రక్తవర్గాలు అంటే నథింగ్ బట్ యాంటీజెన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడమే బ్లడ్ సెల్ సర్ఫేస్ యాంటీజెన్స్ అవి ఆర్బీసీ పైన ఉంటాయి ఎంఎన్ రక్తవర్గాల్లో ఇక్కడ సేమ్ ఒక రక్తవర్గం ఎం ఎల్ అనేది ఒక ఇగ్మ వికల్పకం అనుకుంటే దాంట్లో ఎం ఎం ఇంతకుముందు అక్కడ ఐ చే చూపిస్తాం ఐ అనేది ఒక జీను దాన్ని మనకు ఎం అనే దీంతో చూపించాం అక్కడ ఏ చేయించాం ఇక్కడ ఎల్ ఎం 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 అనే ఒక ఎం రక్తవర్గంని రక్తవర్గం ఎన్ చే క్రాస్ చేసినప్పుడు ఈ ఎఫ్ వన్ తరంలో ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఎంఎన్ రక్తవర్గం ఏర్పడడం జరిగింది ఈ ఎఫ్ వన్ తరంలో ఏర్పడిన ఎంఎన్ రక్తవర్గాన్ని మనము సెల్ఫ్ క్రాస్ చేసినప్పుడు ఏర్పడిన సంతతిలో అగైన్ ఒక ఎం రక్తవర్గము రెండు ఎంఎన్ రక్తవర్గాలు ఒక ఎన్ రక్తవర్గము ఏర్పడడం జరిగింది ఈ విధంగా వన్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ రేషియోలో జనరూప నిష్పత్తి మరియు దృశ్యరూప నిష్పత్తి ఉన్నట్లు ఎఫ్ టూ తరంలో ఏర్పడడం జరిగింది ఇది రెండవ ఉదాహరణ కోడామినెన్స్కి ఇంకా మూడవ ఉదాహరణ చూసినట్లయితే పశువులలో చర్మం వర్ణం కోట్ కలర్ ఇన్ క్యాటిల్ ఇక్కడ క్యాటిల్స్లో మనం మూడు రకాల రంగులు గమనిస్తున్నాం 
ఈ పిక్చర్లో రెడ్ ఒకటి వైట్ ఒకటి రోన్ రెడ్ వైట్ మిక్స్ అయిన దాన్ని రోన్ కలర్ అంటున్నాం రోన్ కలర్ అంటాం ఇప్పుడు మనం ఒక క్రాస్ చూసినట్లయితే ఎరుపు రంగు ప్యూర్ ఎరుపు రంగు కలిగిన క్యాటిల్ని తెలుపు రంగు చర్మం వర్ణం కలిగిన క్యాటిల్తో మనం క్రాస్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ వన్ తరంలో అన్నీ కూడా రోన్ కలర్ ఏర్పడడం జరిగింది రోన్ ఇక్కడ రెండు కూడా వాటి యొక్క కలర్స్ని వ్యక్తపరుస్తున్నాయి దేన్ని కూడా సప్రెస్ చేయలేదు అట్లా చెప్పి రెండు కూడా మిక్స్ అయ్యి ఇంకో కొత్త కలర్ రావడం లేదు ఇక్కడ రెండు ఇగ్మ వికల్పకాలు ఎరుపు రంగు మరియు తెలుపు రంగు రెండు కూడా ఇక్కడ వ్యక్తమవుతున్నాయి కోడామినెన్స్లో కనుక ఇక్కడ ఏర్పడిన ఎఫ్ వన్లో ఏర్పడిన విషమ ఇగ్మజంలో ఇక్కడ రెండు కూడా డామినెంట్ అల్లీల్స్ వాటి యొక్క లక్షణాలని వ్యక్తపరుస్తున్నాయి ఈ ఎఫ్ టూ తరంలో సేమ్ సెల్ఫ్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ వన్ తరంలో ఏర్పడిన సంతతిని ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టూ రేషియోలో వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టూ వన్ రేషియోలో ఎరుపు రోన్ తెలుపు ఎరుపు రోన్ తెలుపు వర్ణం గల తెలుపు చర్మ వర్ణం గల పశువులు ఏర్పడడం జరిగింది ఇది కోడామినెంట్స్కి మూడవ ఉదాహరణ ఇక్కడ కూడా జన్ని రూప నిష్పత్తి ఇజిక్వల్స్ టు దృశ్య రూప నిష్పత్తి ఈ పిక్చర్లో మనం సులువుగా గమనించవచ్చు సింపుల్గా మనం ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్కి కోడామినెన్స్కి మనము డిఫరెన్స్ అనేది గమనించినట్లయితే ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ అనేది చూడండి ఇది ఫస్ట్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ ఇక్కడ మిక్స్ అయ్యి ఉన్నాయి బ్లెండ్ అవుతున్నాయి రెండు ట్రైట్స్ రెండు లక్షణాలు బ్లెండ్ అయ్యి ఇక్కడ కొత్త లక్షణం అనేది ఏర్పడింది మనం ఉదాహరణలో చూసినట్లయితే గులాబీ రంగు ఎరుపు మరియు తెలుపు కలిసి గులాబీ రంగు పుష్పాలు ఏర్పడడం జరిగింది అది అసంపూర్ణ బహిర్గతత్వంలో చూసాం అదే సహ బహిర్గతత్వంలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ రెండు రంగులు అంటే ఐ మీన్ రెండు ఇగ్మ వికల్పకాలు వేటికి అవి రెండు కూడా వ్యక్తపరచబడుతున్నాయి రెండు కూడా వ్యక్తీకరించబడే ఈ రెండు లక్షణాలు ఎఫ్ వన్ తరంలో కనిపిస్తున్నాయి ఇది మనకు దీని ఈ పిక్చర్ ద్వారా ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్కి కోడామినెన్స్కి స్పష్టంగా మనము తేడాన్ని తెలుసుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ బటన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఫర్ అలర్ట్స్ థ్యాంక్ యూ Thank you once again for watching this video.